হাঁটি হাঁটি পা পা করে করে তোমাদের বইটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকে তোমাদের ইউনিট বারো এটি শেষ করে দেব মাত্র অল্প কিছু বাকি আছে তো দেখো ইতোমধ্যেই তোমাদেরকে টেন্স পড়িয়েছি সেখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছি তো আজকে এখান থেকে যে বাকি অংশ আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা অন্যান্যদের টেন্সগুলো আছে তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ দেখাবো আমরা ঠিক আছে দেখো তোমাদের বইতে দেখো টুয়েলভ পয়েন্ট ইলেভেন এটা দেখো তোমাদের বইতে পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে একশো একুশ একটু ফলো করো সবাই দেখো পেসেজটা পড়াবো আগে তারপরে আমরা মেইন পয়েন্টে চলে যাব এখানে দেখো বলতেছে মাদার মা সালিমা হয় আর আর ইউ সালিমা তুমি কোথায় আচ্ছা এখানে বলো সালিমা লিখে এটা কমা দিল আবার এখানে মাঝখানে ভার্ড কোনটা আর কেন এই যে একটা অ্যাড ড্রেসিং কলা একটা অ্যাড ড্রেসিং করল বিদায়ী এখানে কমায় এবং যেহেতু আমরা বলেছিলাম যদি কারো অবস্থান বা অবস্থা বা পরিচয় বোঝায় তাহলে কি হয় বি ভার্ভ হয় যেহেতু তুমি কোথায় তার মানে কি ওই সালিমার অবস্থান বোঝাচ্ছে এই জন্য এখানে আর বসেছে আর ইউ এর ইউ এর পরে কি বসে আর বসে তোমরা সবাই জানো তারা বুঝতেই পারলা মা বলতেছে সালিমা তুমি কোথায় সালিমা বলতেছে আই এম ইন দ্য বেডরুম মা মা আমি স্বয়ংকক্ষে মাদার ক্যান ইউ কাম হিয়ার প্লিজ তুমি এখানে আসতে পারবে হিয়ার কোন পার্টস অফ প্লিজ বলো তো এটা হচ্ছে অ্যাড ভার্ব অবস্থান বোঝাচ্ছে আর ক্যান হচ্ছে মডার অক্সিলারি ভার্ব মানে পাড়া না পাড়া অর্থে ব্যবহার হয় ক্যান নট পারবো না আর ক্যান হচ্ছে পাড়া মানে সক্ষমতা অর্থে ব্যবহার হয় ঠিক আছে তারপরে দেখো সালিমা ইয়েস আই এম হিয়ার হ্যাঁ আমি এখানে মাদার হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন দ্য বেডরুম তুমি বেডরুমে কি করতেছ মাদার হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন দ্য বেডরুম তুমি স্বয়ংকক্ষে কি করতেছ এটা কোন টেন্সে বলো তো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সালিমা আই এম স্টাডি এটা কি বাক্য হলো তোমরা ঠিক এই কাজটাই করো আমি অনেককে দেখেছি যখন আমি লিখতে দিই কোনো পেসেস বা প্যারাগ্রাফ তোমরা এইভাবে লেখো আই এম স্টাডি এখানে তো মেইন বার্ব লাগবে এম এবং স্টাডি একত্রিত হবে না এম এরপর কি হবে বার্বের সাথে আইনজি হবে তাহলে কি হবে আই এম স্টাডি ইং তারপর এখানে বলতেছে মা মাদার বলতেছে আর ইউ স্টাডি অর স্টাডি ইং তুমি কি পড়ো নাকি পড়তেছ তোমাকে যে টেন্সে কোশ্চেন করবে তোমাকে অ্যান্সারটা সেই টেন্স দিতে হবে তার এখানে রাইট হবে আই এম স্টাডি ইং মানে আমি পড়তেছি তো মা কি বলল আর ইউ স্টাডি তুমি কি পড়ো নাকি পড়তেছ সালিমা সরি মা দুঃখিত মা আই এম স্টাডি ইং নাও আমি এখন পড়তেছি কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তোমরা টাকা জানো সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর তারপর মেইন বার্ব এর সাথে আইএনজি যোগ তারপরে দেখো আই এম রাইটিং মাই অ্যাসাইনমেন্ট ফর টুমরো আমি আগামীকালের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট লিখতেছি এই যে টুমরো বানান অনেকে লিখতে পারো না এগুলো লক্ষ্য করবা আর অ্যাসাইনমেন্ট মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজ এটা আমরা অ্যাসাইনমেন্ট বাংলা এটাই বলি তো এই জন্য আর বিশেষ বলার প্রয়োজন নেই তারপর দেখো মাদার আর ডিড ইউ নট কমপ্লিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ইয়েস্টারডে তুমি কি গতকালের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করি কোন টেন্স আছে বলো তো এটা আছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সালিমা আই হ্যাভ কমপ্লিট এটা কি হলো আই হ্যাভ কমপ্লিট এটা হবে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে হ্যাভ এরপরে ভার্বের বিধি দিতে হবে আই হ্যাভ কমপ্লিট মানে ভুল এখানে হবে একটা ডিযুক্ত হতে হবে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট লাইট আমি গত রাতে অ্যাসাইনমেন্ট এর অর্ধেক শেষ করেছি এটাও কিন্তু সেন্টেন্স ভুল কেন ভুল কেন তুমি যা গত রাতে শেষ করেছো ওটা অতীত হয়ে গেছে ওটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে না দেখো মা কি বলতেছে মা বলতেছে মাদার লাস্ট নাইট গত রাতে ইউ কমপ্লিটেড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট তুমি অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করেছো নট হ্যাভ কমপ্লিটেড নট হ্যাভ কমপ্লিটেড তার মানে হচ্ছে 
हाव कमप्लीटेड शेष करना एक भूल बुझते माँ कि ठीक कर दिल क्यों सालिमा भूल कर भूल कर तुम्हारा शिखा जो इटा होना क्यों होना तर कारण बोलते तर देखो सालिमा कि बोलते से यस माँ हा माँ यूर रईट तुम्हें ठीक आई कमप्लीटेड हाफ अब इट लास्ट नाइट हमें गत रात एर अर्धे शेष कर आई एम गोयिंग टू कमप्लीट इट नाओ एवं ये एन शेष करते जा मदार यू शुड फिनिश यूर टास्क ऑन टाइम ऑन टाइम मान हम ठीक समय जथासमय यूर टास्क तुम्हार क्ष जथासमय तुम्हार क्ष शेष उचित फिनिश मान शेष आई कैन नट हेल्प यू उथ यूर स्टाडी अल द टाइम मान सब समय तुम्हार क्जे तुम्हें सहाज्य करते पर तुम्हार लेखा पढ़ाए तुम्हार लेखा पढ़ाए सब समय सहाज्य करते पर सालिमा इट्स ओके ठीक है आई कैन डु इट बै सेल्फ हमें निजे एट करते पर अच्छा माइ सेल्फ को पार्टसअप पीस बोल तो ये हे प्रणाउन एवं रिफ्लेक्सिव प्रणाउन और कैन हे मडार अक्सरि रिभार तर देखो एंड एवं आई उल हेल्प यू आफ्टर माइ स्टाडी हमारे लेखा पढ़ा शेषे तुम्हें सहाज्य करब को टेंस आउचार इनडिफिनिट तैना तर देखो मदार मा दैट्स लाइक माइ गुड बैबी आप अनेक समय बोली ए गुड बै गुड बै तैना बोलते से ठीक से सुंदर बालिकार मत कथा सोनमणि मत सोनमणि मत कथा ए चाइल्ड शुड अलवेज हेल्प हायन हिज हार पैरेंट्स आर इन नीट बोलते से जो प्रयोजन है जो पिता मतार प्रयोजन है तक सतान सर्वदा सहाज्य करा उचित ये सब उचित क्यों ना जो पिता मतार प्रयोजन है उचित तक ताके विभिन्न क्जे सहाज्य करा ठीक है तरह देखो सालिमा अफकोर्स अवश्य माँ आफ्टर आई फिनिश माई असाइनमेंट हमारे असाइनमेंट शेषे आई उल आउस हेल्प यू उर्स हमें तुम्हार बसार क्जे सहाज्य करब प्रथम अंश हे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आफ्टर आई फिनिश तर अंश हे फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस मदार थैंक्स हाँ धन्यवाद तुम जो थैंक यू लेखो क्योंकि एस होना लास्ट थैंक्स एस लेखसेना तो एस क्यों होना ठीक है तपर देखने कोश्चन देव है अन्सार बोले दीची तो हमें बुझते पर अच्छा एखे देखो तो प्रथम कोश्चन छो हाउ मेनी टेंसेस आर यूज इन द कन्सेशन मैं कथोपकथन कन्सेशन मान हे कथोपकथन कथोपकथने कयरण टेंस कथोपकार टेंस व्यवहार करा नेम दैम तर नाम लिखो देखो हमें अन्सार लिखे देर आर फाइव टेंसेस आर यूज इन द कन्सेशन इन हो आई एन और इट बद जा दे आर प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट वो जे पेसेसटा पढ़ाइल देखो ये टेंसगुल पेसेस आसे ठीक है तर देखो सालिमा रिटार्न फ्रम स्कूल ए हाइल एगो किसू अल्प समय आगे सालिमा विद्यालय के फिर से कौन टेंस आता हे पास इंडिफिनिट टेंस जेहेतु जो रिटार्न ये हे बारे बी टू देखो अन्सार द टेंस अब द सेंटेंस इज पास इंडिफिनिट तर देखो सी आई एम स्टाडी एटी हल द भूल ये आई एम स्टाडी इंग ठीक है तर देखो डि आई हाव कमप्लीटेड ये तो तुम्हारे बोते भूल एखे जेटा लेख से ये भूल ये आई कमप्लीटेड जेहतु लास्ट नाइट आ लास्ट नाइट लास्ट मान्थ लास्ट इयर ए रकम थे सब समय पास इंडिफिनिट टेंस है तो हमें देखो हम अन्सार लिखे से खेने इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जेहेतु वाक्यटा हम प्रेजेंट परफेक्ट यह लिखल बाट शी शुड यूज पास इंडिफिनिट टेंस क्यों तरह उचित पास इंडिफिनिट टेंस व्यवहार करा 
অ্যাজ যেহেতু দ্য অ্যাকশন টুক প্লেস ইন পাস যেহেতু কাজটা হচ্ছে অতীতের বুঝতে পারলা তারপরে দেখো ডি এবং ই আই উইল হেল্প ইউ উইথ ইউর কোর্স বা চোর্স হোয়াই ডিড সালিমা ইউজ দ্য ফিউচার টেন্স যেহেতু কাজটা ভবিষ্যতে হবে এই জন্য দেখো আমি লিখেছি দ্য অ্যাকশন কাজ বা কর্মটি উইল টেক প্লেস হবে বা সংগঠিত হবে ইন ফিউচার ভবিষ্যতে সো তাই সালিমা ইউজড ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হিয়ার তারপরে দেখো দ্য এখানে অ্যাপে এখানে কল হচ্ছে ভার এবং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স বুঝতে পারলা এই ছিল তোমাদের এইটা তার বাকি অংশ দেখো আচ্ছা এখন তোমরা এটা এই প্যাসেজটা দেখো এর মাধ্যমে আজকে আমাদের শেষ হবে তোমাদের ইউনিট টুয়েলভ দেখো এখানে একটা দেওয়া আছে স্মৃতিসৌধ যেটা অনেকে চিনো এবং একটা সাবারে অবস্থিত এটা আমি গিয়েছিলাম যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন তোমাদের বয়সে আর কি এটা অনেক আগে তোমাদের এখান থেকে প্যাসেজটা পড়াবো এখান থেকে বাকি অংশ বলে দেবো হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস ও প্রিয় বন্ধুরা আই এম সুভা তাজনিম নাম তো সেই তাই না মানে সুন্দর নাম আমি সুভা তাজনিম দেখো এখানে নাম কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার এই জন্য প্রথম দুইটাই ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া আছে সরি নাম হচ্ছে প্রপার নাউন এই জন্য দুইটা কি আছে ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া আছে এবং যেহেতু পরিচয় এই জন্য এম তারপর দেখো দিস ইয়ার এ বছর উই উইল সেলিব্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অ্যাট স্কুল এই বছর আমরা বিদ্যালয়ে অ্যাট স্কুল বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করব কোন টেন্সে আছে ফিউচার ইনফিনিট টেন্স তার মানে হচ্ছে অ্যাকশন উইল টেক প্লেস ইন ফিউচার তাই না তারপরে দেখো দুই দেখো আওয়ার ক্লাস হ্যাজ প্ল্যান্ড আমাদের শ্রেণী পরিকল্পনা করেছে টু অ্যাক্ট আউট অভিনয় করার এ ড্রামা একটি নাটক অন লিবারেশন ওয়ার মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা আমাদের শ্রেণী বা আমাদের শ্রেণীর বন্ধুরা করেছে অ্যান্ড এবং আই এম ডুইং দ্য রোল অফ এ বীরাঙ্গনা আমি বীরাঙ্গনার ভূমিকায় আসি আই এম সো এক্সাইটেড আমি খুবই আনন্দিত বাট কিন্তু লাস্ট ইয়ার কিন্তু কি বলতে হচ্ছে লাস্ট ইয়ার গত বছর উই ভিজিটেড আমরা ভ্রমণ করেছিলাম দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল টু পে আওয়ার অ্যাসপেক্ট টু দ্য মালচার কিন্তু লাস্ট ইয়ার কিন্তু গত বছর উই ভিজিটেড আমরা ভ্রমণ করেছিলাম দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল জাতীয় স্মৃতিসৌধে টু পে আওয়ার অ্যাসপেক্ট আমাদের সম্মান জানাতে এমনি পে কিন্তু পরিশোধ করা আর এখানে সম্মান জানানো টু প্লাস পে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু দ্য মালচার শহীদদের প্রতি ইট ওয়াজ এ ফ্রাইডে মর্নিং এটা ছিল শুক্রবারের সকাল পাস্ট ইনফিনিট টেন্স এটাও উই গট অন দ্য বাস আমরা বাসে উঠেছিলাম গেট অন মানে ওটা তার বি টু হচ্ছে গট অন মানে উঠেছিলাম ইট ওয়াজ রানিং এটা দৌড়াচ্ছিল মানে এটা এটা চলছিল এট এ হাই স্পিড এটা খুবই বা এটা খুব দ্রুত গতিতে চলছিল আই নোটিসড আমি দেখেছিলাম বা লক্ষ্য করেছিলাম অলমোস্ট অল দ্য পিপল প্রায় সব ধরনের লোক বা প্রায় সকল লোক ওয়ার ক্যারিইং রেড অ্যান্ড গ্রিন ড্রেসেস লাল এবং সবুজ পোশাক পরিহিত ছিল আই আন্ডারস্টুড আমি বুঝেছিলাম আচ্ছা চার হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যেহেতু সাবজেক্টের পরে ওয়ার দেওয়া আছে এবং ভারতের আইনজি দেওয়া আছে তারপরে দেখো লাস্ট লাইন কিন্তু আই আন্ডারস্টুড আমি বুঝেছিলাম দে ওয়ার অলসো হেডিং টুওয়ার্ডস দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল আমি বুঝেছিলাম বা আমি বুঝতে পেরেছিলাম তারাও জাতীয় স্মৃতিসৌধ দিকে যাচ্ছে টু ওয়ার্ডস মানে দিকে আর হিডিং হেড মানে অগ্রসর হওয়া ভার সেখান থেকে হিডিং হয়েন যখন আই রিস্ট দেয়ার আমি সেখানে পৌঁছালাম আই গট অ্যামেজড গেট অ্যামেজ মানে বিস্মিত হওয়া আমি বিস্মিত হয়েছিলাম টু সি দেখে দ্য সি সমুদ্র অফ পিপল মানে জনসমুদ্র দেখে ইন দ্য মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গনে এই জনসমুদ্র দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যখন আমি সেখানে পৌঁছালাম দেখছ এটা কোন টেন্সে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার গেট অ্যামেজড মানে হচ্ছে বিস্মিত হওয়া 
আর সি অফ পিপল মানে হচ্ছে জনসমুদ্র আর কমপ্লেক্স তো জানো এখানে হচ্ছে প্রাঙ্গন পিপল লোকজন অয়ার ওয়াকিং হাটছিল স্লোরি ধীর গতিতে স্লোরি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ট টু দ্য মনিউমেন্ট স্মৃতিস্তম্ভের দিকে টু প্লেস দ্য ফ্লাওয়ার ফুল দিতে অ্যাট দ্য অল্টার বেদিতে অফ মেমোরিয়াল বলতেছে স্মৃতি সৌদের বেদিতে ফুল দিতে স্মৃতি স্তম্ভের দিকে লোকজন হাটছিল স্লোরি ধীর গতিতে এটা কোন টেন্সে আছে এটাও আছে পাস্ট কন্টিনিউস যেহেতু কাজটা ওই সময় চলতেছিল এ গ্রুপ অফ পিপল এক দ্য লোক ওয়াজ সিঙ্গিং গান গাছছিল দ্য প্যাট্রিয়টিক সং প্যাট্রিয়টিক সং মানে হচ্ছে দেশাত্মক বোধক দেশাত্মক বোধক গান গাছছিল এক সাগরের রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আল্লাহ যারা এই গানটা এই গানটা তারা গাছছিল সাম পিপল ওয়ার সুইং কিছু লোক দেখাচ্ছিল দেয়ার রেসপেক্ট তাদের সম্মান টু দ্য অন ডেট ফ্রিডম ফ্রাইটার্স মানে হচ্ছে বলতেছে বিক্ষত বা ক্ষত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কিছু লোকজন সম্মান দেখাচ্ছিল সেভেন দেখো আই কুড নট রেসিস্ট মাই সেলফ আমি নিজেকে সংযত করতে পারলাম না আই ওয়েন্ট দেয়ার আমি সেখানে গেলাম অ্যান্ড টাস্ট ওয়ান অব দ্য ফ্রিডম ফ্রাইটার্স ফিট এবং একজন মুক্তিযুদ্ধের পায়ে সালাম করলাম হি বিকেম হ্যাপি সে খুশি হলো অ্যান্ড অ্যাডভাইস মি টু রিড অ্যাটেন্টিভলি এবং আমাকে উপদেশ দিল টু রিড লেখাপড়া করতে অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগ দিয়ে অলসো তাছাড়াও হি টোল্ড মি সে আমাকে বলল টু বি এ গুড হিউম্যান বিং একজন ভালো মানুষ হতে হিউম্যান বিং মানে মানুষ আর গুড হিউম্যান বিং মানে হচ্ছে ভালো মানুষ অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য কান্ট্রি এবং দেশের জন্য কাজ করতে তারপর দেখো আই ফেল্ড এ কাইন্ড অফ লাভ আমি এক ধরনের ভালোবাসা অ্যান্ড রেসপেক্ট সম্মান অনুভব করলাম ফর মাই মাদারল্যান্ড আমার মাতৃভূমির জন্য আই টুক এ বাও আমি প্রতিজ্ঞা করলাম দ্যাট যে আই উড নট ডু এনিথিং হার্মফুল টু মাই কান্ট্রি আমার দেশের ক্ষতি হয় এমন কিছুই করব না হার্মফুল মানে ক্ষতিকর আই অলসো থট আমি আরও ভাবলাম আই উড ডু সামথিং ইউনিক আমি এমন কিছু করব ইউনিক মানে হচ্ছে অনন্য অসাধারণ সো দ্যাট যাতে এভরি ওয়ান প্রত্যেকেই উড রিকগনাইজ চিনতে পারে বা শনাক্ত করতে পারে মাই কান্ট্রি আমার দেশকে উইথ রেসপেক্ট আমি সে বলল আমি আরও ভাবলাম আমি এমন কিছু করব যাতে করে প্রত্যেকেই আমার দেশকে সম্মানের সাথে চিনতে পারে জানতে পারে আই হ্যাভ নট ফরগটেড মাই প্রমিস আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিনি এটাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রেদার বরং আই এম ওয়ার্কিং অন দ্যাট আমি ওইটা নিয়েই কাজ করতেছি কাজটা এখন চলতেছে কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তা তোমাদের তার পরবর্তী অংশ দেখো ব্যাখ্যা যেগুলো আছে বলে দিচ্ছি আচ্ছা তোমাদের এই যে বক্সটা ফলো করো এখানে যে সেন্টেন্স ছিল এটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এটা কেন ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স কারণটা হচ্ছে দ্য অ্যাকশন উইল টেক প্লেস ইন ফিউচার কেননা এই কাজটা ভবিষ্যতে হবে এরকম বোঝাচ্ছে ওকে তারপরে দেখো টু দেখো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কেননা এই কাজটা অতীতে হয়ে গেছে কিন্তু তার ফলাফলটা এখনও বর্তমান দেখো আমি লিখেছি এখানে দ্য সেন্টেন্স হ্যাজ এ পাস্ট অ্যাকশন মানে হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটি অতীতে হয়েছে বা অতীতের কাজ বোঝাচ্ছে হুইজ হ্যাজ প্রেজেন্ট কনসিকুয়েন্স যার বর্তমান কি আছে ফল আছে তুমি সহজে লিখতে পারো যে দ্য অ্যাকশন টুক প্লেস ইন পাস্ট বাট হ্যাজ রেজাল্ট কি বললাম দ্য অ্যাকশন টুক প্লেস ইন পাস্ট ওই যে আগের মতো মানে অতীতে সংগঠিত হয়েছে বাট হ্যাজ রেজাল্ট কিন্তু বর্তমানে ফল আসছে এটা লেখলেও কিন্তু হয়ে যাবে অনেক সুন্দর হবে এবং সহজ হবে তারপরে দেখো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা অতীত বুঝাচ্ছে তুমি লিখতে পারো দ্য অ্যাকশন 
the sentence expresses এখানে আরেকটা ই এর যুক্ত হবে the sentence expresses in past action মানে সেন্টেন্সটি অতীতের কাজ বোঝাচ্ছে অথবা তুমি বলতে পারো the sentence has a past action বা past event অথবা তুমি বলতে পারো the the action took place in past ওকে তুমি যা বলবা তাই হবে মানে হচ্ছে কাজটি অতীত হয়ে গেছে the action took place in past অথবা এটা লিখতে পারো হয়ে গেল তারপরে দেখো আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে চলমান কাজটা বর্তমানে চলতেছে এই জন্য লিখেছি দ্য অ্যাকশন ওয়াজ গুইং অন অ্যাট সাম টাইম ইন পাস্ট এটা পাস্ট হবে নাকি এটা পাস্ট হবে না প্রেজেন্ট হবে ও সরি ঠিক আছে পাস্টে হবে আমি মাঝখানে ভুল লিখেছি মাঝখানে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি লিখেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এখানে পাস্ট করে দাও তাহলে হবে মানে এই কাজটা অতীতে কিছু সময় ধরে চলতেছিল দ্য অ্যাকশন ওয়াজ গুইং অন গুইং অন মানে চলতেছিল অ্যাট সাম টাইম কিছু সময় ইন দ্য পাস্ট এই জন্য এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝতে পারলাম এখানে প্রেজেন্ট লিখেছি মাঝখানে আমি এটা পাস্ট লেখো তাই হবে তারপরে দেখো এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে হচ্ছে দ্য অ্যাকশন দ্য সেন্টেন্স এক্সপ্রেসেস এ পাস্ট অ্যাকশন অথবা তুমি বলতে পারো দ্য অ্যাকশন টুক প্রেস ইন পাস্ট দ্য অ্যাকশন টুক প্লেস ইন পাস্ট ওকে মানে অতীতে কাজটা হয়ে গেছে তাহলে হয়ে যাবে তুমি অথবা তুমি এটা লিখতে পারো অথবা লিখতে পারো দ্য সেন্টেন্স হ্যাজ এ পাস্ট অ্যাকশন হ্যাজ এখানে এক্সপ্রেসেস এর পরিবর্তে হ্যাজ দিলেও কিন্তু হয়ে যাবে কেননা আমরা অতীত বলতে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলতে যে কাজটা অতীতে হয়ে গেছে এমন সেন্টেন্সে আমরা এটা ব্যবহার করি তারপর তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস এটা আগের মতোই অ্যান্সার দিয়ে দিছি আমি দ্য অ্যাকশন ওয়াজ গুইং অন অ্যাট সাম টাইম ইন দ্য পাস্ট মানে এক সহজ জিনিস যদি বর্তমানে কোনো কাজ হয় তুমি লেখবা দ্য অ্যাকশন টেক প্লেস ইন প্রেজেন্ট পাস্ট ইনফিনিট টেন্স হলে দ্য অ্যাকশন টুক প্লেস ইন প্রেজেন্ট আর ফিউচার ইনফিনিট হলে দ্য অ্যাকশন উইল টেক প্লেস ইন ফিউচার হয়ে গেল আর যে কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে দ্য অ্যাকশন ইজ গুইং অন অ্যাট সাম টাইম ইন প্রেজেন্ট আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে দ্য অ্যাকশন ওয়াজ গুইং অন অ্যাট সাম টাইম ইন দ্য পাস্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে কি হবে তা তো লিখে দিছি আমি দেখতেছ এই যেখানে লেখা আছে পাস্ট ইনফিনিট ওই আগের মতোই তারপর দেখো এই যে আট নম্বর দেখো এখানে তোমাদের একটু ঝামেলাভাবে লিখেছি আমি তোমাদের এত কিছু লেখার প্রয়োজন নেই তুমি জাস্ট লেখবা পাস্ট ইনডিফিনিট আর অ্যান্সার দিবা ঠিক সাতের মতো সাতে লেখছো না দ্য সেন্টেন্স হ্যাজ এ পাস্ট অ্যাকশন এটা লিখে দিবা তাই হবে ফিচার ইন দ্য পাস্ট লিখলে ভালো কোনো প্রয়োজন নেই এটা বাদ দাও তারপর দেখো নয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওই যে বললাম বর্তমানে রেজাল্টার আছে কাজটা উচিত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল এখনও আছে দেখে নাও হয়ে যাবে আর দশ দশ তো বলে দিলাম এর আগেও ছিল তো এই ছিল আজকের বিষয় এবং তোমাদের ইউনিট টুয়েলভ শেষ হয়ে গেল তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ